Bonjour, nous sommes le euh, mercredi 14 juillet 2021. Et euh, le 14 juillet, je ne vous apprends rien, tout le monde sait ça, dans le monde entier, c'est la fête nationale euh, française, euh, date de commémoration de la prise de la Bastille. À une époque, j'habitais vraiment à 100 mètres dans la rue des Tournelles. Euh, J'aurais dû mettre là quand même. <rire> J'aurais dû mettre là à 100 mètres, 100 mètres plus à l'est. Euh, contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Et euh, je vais y revenir sur la, le risque de tyrannie. Euh, vous savez, je vous rappelle quand même que dans la suite, quand il est question d'un sanguin pur euh, abreuvant les sillons, je vous rappelle le malentendu qui a eu lieu à ce sujet. Le sang impur en question, ce n'est pas celui de l'ennemi, c'est le nôtre. C'est le nôtre parce que nous n'avons, nous, qui nous battons le euh, 14 juillet, euh, nous n'avons pas le sang bleu euh, réservé à l'aristocratie et notre sang qui s'écoule dans les sillons pour, euh, voilà, pour défendre nos filles, euh, nos fils et nos compagnes, euh, c'est le nôtre, c'est le nôtre. Et à ce propos-là, il y a euh, sur mon blog, en ce moment même, depuis ce matin, un, un billet, un billet de, de mon neveu, Jean-Baptiste Auxiètre, qui fait de temps en temps des billets euh, sur mon blog, qui sont des billets, euh, je dirais, tout particulièrement d'humeur, et euh, il a commencé il y a quelques années, et, euh, et voilà, il en fait un qui s'appelle euh, « Démocratie euh, ». Non, euh, nous sommes simplement les chevaux sur lesquels les paris les milliardaires. Et euh, qu'est-ce qui veut dire que les gens comme nous, au sang impur, eh bien en fait, euh, quand nous réussissons dans la vie, c'est parce que nous parvenons à, voilà, à créer la fortune, ou à renforcer la fortune plutôt, euh, des gens qui en ont déjà une, <rire> et euh, qui sont donc les parieurs là, voilà sur les chevaux qui courent et qui se fatiguent euh, et qui sont nous. Alors cette image-là, vous la connaissez, bon, l'image du cheval et du, du parieur, vous la connaissez déjà, on la trouve dans cette... Oh, j'ai toujours du mal à présenter ça comme ça. Euh, voilà. Ah, voilà, on voit bien le cheval dessiné par, euh, par Maclès et on nous voit bien nous euh, courir dans le bas là, pendant que les capitalistes nous regardent. Alors ça se trouve dans un fameux ouvrage qui s'appelle Das Überleben der Spezies. Voilà. Paul Jean-Jean et Grégory Maclès, c'est également, bien entendu, disponible euh, dans la langue d'origine qui n'est autre que le français, et ça s'appelait là « La survie de l'espèce un », un essai dessiné, incisif, humoristique, et pas complètement désespéré par, euh, par les mêmes auteurs. Et euh, vous avez peut-être noté une chose, c'est que... Euh, Qu'est-ce que ça dit Un essai pas drôle. En, en plus... Il y a une notion supplémentaire là en, en allemand, euh, capitalismus. Hein? Euh, voilà, euh, c'est une critique du capitalisme. Alors, euh, oui, en effet. Euh, de quoi je vais vous parler Je vais prendre comme fil conducteur, je me suis dit, les, les nouvelles que je viens de regarder aux, aux États-Unis. Alors, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait sans rapport avec des choses qui se passent chez nous. Euh, la chose là, bon, c'est euh, le bulletin de NBC, ça prend à peu près une demi-heure. Euh, vers la 25, non, allez, vers la 20e minute, il y a eu, on nous a parlé de la chose suivante, c'est qu'il y a vraiment un shortage, euh, il y a un manque de, voilà, un manque de main d'œuvre dans l'industrie aux États-Unis. Et dans les États, euh, dans certains États, ceux qui permettent la chose, euh, on est arrivé à ce que le nombre de candidats pour les, pour les emplois soit multiplié par 6. Et euh, qu'est-ce que c'est que, que, qu -ce que, Par quel miracle arrive-t-on à faire ça En ne demandant plus aux gens s'ils consomment de la marijuana. Voilà, euh, ça, euh, bon, ça reflète quand même une, une certaine époque qui est la, la, la nôtre. Et un des, un des patrons voilà, qui a l'air très content et qu'on interroge et dit, euh, il dit non, je, je ne pose pas de questions sur la bière non plus. Voilà, donc euh, ceux qui sont sur la bière plutôt que, le, que sur la marijuana peuvent être assurés. Ils, vont, ils peuvent trouver de l'emploi maintenant, en particulier en Californie, euh, dans le Colorado et un certain nombre d'autres États des États-Unis. Euh, 
En quatrième, en quatrième, dans le journal télévisé, en quatrième, une fusillade qui a fait deux morts. Euh, ce qui est significatif, le fait que ça n'arrive plus que... C'est devenu tellement courant, les fusillades, ici et là, aux états unis que moi j'ai encore connu l'époque où ça faisait la, la une. C'était voilà, la première chose dont on parlait euh, aux journaux télévisés américains. Et maintenant, c'est passé, voilà, passé au, numéro, au numéro 4. Il faudrait qu'il y ait des choses intéressantes au numéro 1, 2 et 3. Euh, la première, c'est la pandémie. Euh, je vais y revenir. Le second, c'est les incendies en Californie, en... au Nevada. Encore que là, il y en ait moins, mais je vais vous dire pourquoi. Et euh, le troisième, c'est euh, la guerre civile de fait en, au... qui démarre dans le pays, qui démarre au Texas, qui est un, oui, bien entendu un endroit bien probable, pour, euh, qui était probable dès le départ, euh, quant au point de, dé, un, des, un point de départ éventuel de la, de la guerre civile. Voilà, ça n'apparaît encore qu'en numéro 3, parce qu'il y a la pandémie avant et, euh, et le réchauffement climatique. Euh, Qu'est-ce qui a été dit sur la, sur la pandémie, le retour en force euh, euh, de la pandémie euh, les, euh, les, les cas euh, repartent à la hausse dans 28 états, 28 sur 50, donc c'est plus de la moitié. Ça nous rappelle ce qui se passe au, en ce moment au Royaume-Uni et euh, ce qui fait les, les sourcils foncés de M. Macron, euh, président de la République en, en France. Euh, euh, tatin, 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 la pandémie est de retour. Bon, euh, on, on s'est à peine dit que c'était terminé, une fois pour toutes, euh, que, que c'est reparti. C'est reparti pour un tour, bien entendu, voilà, c'est un variant, le variant Delta, je ne vous apprends rien, il est, c'est quoi, 40%, 40 de fois plus, euh, plus euh, contagieux que le, que le Alpha, le premier et donc, le voilà qui revient. Euh, alors, deux, deux, deux problèmes fondamentaux aux États-Unis comme, comme partout ailleurs. Euh, les gens qui refusent de se faire vacciner parce que, hey, grâce à eux, on n'arrive pas à l'immunité collective. Et donc, euh, bon, il y a encore d'abord euh, des, 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 des gens qui peuvent l'attraper assez facilement. Et aux États-Unis, c'est formidable parce que là, c'est très simple. Pour savoir où ça repart, il suffit de prendre la carte électorale oui, la carte électorale, euh, parce qu'aux États-Unis, il y a 87% des gens qui se jugent proches du Parti démocrate qui sont vaccinés maintenant, et 47%, moins de la moitié, de ceux qui se disent proches du Parti républicain. Donc c'est devenu, voilà, ça fait euh, croire que, que c'est M. Trump qui a gagné en réalité aux élections et euh, ne pas être vacciné, ça va ensemble. La corrélation est très 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 élevée. Euh, ça fait partie de, et de croire un certain nombre de choses, comme le fait que M. Trump est le sauveur, qui va reprendre le pouvoir au cours du mois d'août, et, et, et ainsi, de suite, ainsi de suite. Euh, donc voilà, euh, la pandémie, c'est pas terminé. En France, on est encore, je dirais, dans la dans, la, dans ce, ce sentiment que c'est parti une fois pour toutes, euh, ce n'est probablement pas le cas. La, la situation la plus intéressante, c'est celle au, au Royaume-Uni, où euh, c'est reparti sur les chapeaux de roue, vous pouvez regarder les, les graphiques, et où cependant M. Boris Johnson a dit que euh, les mesures de protection s'étaient terminées, on allait enlever tout ça pour le 29 juillet. Alors c'est un monsieur qui promet, vous savez, il promet beaucoup de choses et il ne les tient pas beaucoup. Euh, il est quand même arrivé à, à obtenir un Brexit qui est en train de regarder mes chroniques euh, depuis 2016, c'est-à-dire 5 ans. Et je vous ai dit que si le Brexit passait, euh, ce que je ne souhaitais pas, ça allait raviver les, euh, les, euh, les problèmes en, en Irlande du Nord. On y est arrivé, chers amis, euh, sans difficulté, sans compter euh, les pertes considérables pour le, le PIB euh, britannique. Euh, J'allais dire un truc, mais enfin bon, comme c'est encore plus ou moins confidentiel, je ne vais pas le dire, mais euh, je vais le dire de manière très très détournée. Quand vous les traitez maintenant avec euh, quelque chose euh, de britannique, eh bien faites-le par le bureau qui se trouve dans la belle, 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 belle et bonne euh, ville de euh, Dublin. <rire> et oui, c'est là, là que tous les, ambass les ambassades de, de Grande-Bretagne, à, à l'attention de l'Union européenne, se trouvent maintenant, ce qui est très bien pour la ville de, de Dublin, ça lui donne vraiment un coup de fouet. Euh, 
Euh, il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Quand, quand au Royaume-Uni, c'est reparti sur les chapeaux de roue, euh, les chiffres euh, ce matin pour les, les Pays-Bas, c'est une croissance de 500% par jour de la, voilà, de la, du nombre de cas. Bon, on, on était tombé très bas, donc 500%, c'est énorme. Enfin, ça fait encore que des chiffres relativement modestes, mais si ça se maintient même, je dirais, même à 100%, même à 50%, ça va euh, ramener le problème euh, au front au premier rang des préoccupations, alors que les gens maintenant se sont habitués à l'idée que c'était terminé, voilà, que c'était une affaire faite. Le problème, c'est les gens qui ne qui sont pas vaccinés, plus la question qui se pose, euh, à laquelle on, il est trop tôt, bien entendu, pour avoir de, des réponses fermes. Euh, Est-ce que les gens vaccinés contre l'alpha euh, sont bien vaccinés contre le, le delta Et là, il faudra un, un, un petit temps pour le, le savoir. Alors les gens gueulent, même sur mon blog, les gens disent oh, « Regardez Pfizer, il dit qu'il faudra peut-être une dose supplémentaire, ils, sont, ils veulent se remplir les poches, etc. » Non, ils ont compris que c'était une autre variante. Il euh, n'y a pas que Pfizer qui a compris ça. Moi j'ai compris ça aussi et j'espère que vous le comprenez aussi et que ce n'est pas la même chose. Enfin, parce que les molécules voilà, sur le spike, sur la spicule sont, sont différentes, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Euh, Bon, euh, il ne faut pas mélanger tout, il ne faut pas mélanger la critique du capitalisme comme elle est bien faite dans cet article de, de mon neveu Jean-Baptiste avec, euh, avec euh, de croire que, que tout et n'importe quoi c'est le, le, le long bras du capitalisme non, euh, il y a des choses comme des pandémies considérées comme des fléaux autrefois et qui devraient l'être encore maintenant qui sont autre chose, ça, ça existait les épidémies existent pour d'autres espèces euh, qui ne vivent pas en régime capitaliste. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, comment dire, des conséquences, qu'il n'y a pas des trucs collatéraux hein, de ce côté-là. Donc, aux nouvelles aux États-Unis, le premier article, c'est euh, donc la pandémie et le retour de la pandémie. Le numéro 2, c'est euh, la Californie qui, est petit à petit, est en train de disparaître de la carte. Euh, vous avez peut-être vu, j'ai montré, voilà, c'était euh, d'une un, vidéo euh, faite par le journal Le Monde, assez bien faite, sous, à l'exception de quelques commentaires euh, du genre de dire, euh, de, de, de laisser supposer que tous les gens dans les pays qui vont être rayés de la carte, pour moi simplement, si la température monte de 4 degrés, ce qui n'est pas du tout impossible, que tous ces gens survivront, mais que le problème sera simplement pour eux d'aller se mettre autre part. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah oui, de dire que, en fait, bon, malgré tout ça, alors que vous voyez une bande au milieu de la carte où il n'y aura plus de pays euh, habitables, on nous dit oui, mais le, finalement, l'espèce survivra. Bon, euh, oui, l'espèce survivra peut-être. Euh, et et, et c'est ce pratiquement un milliard de personnes qui devront aller se mettre ailleurs. Vous croyez vraiment qu'ils vont être euh, accueillis à, à, à bras ouverts Vous croyez que ça vraiment, que même si on les accueillait, que ça ne créerait pas d'attention dans les pays qui les accueillent Et ainsi de suite. Bon. Euh, il ne faut pas que j'anticipe sur la conclusion, de mon, euh, <rire> la conclusion de ma vidéo. Je suis encore que au numéro 2 du, euh, de, des nouvelles aux États-Unis. Numéro 2, donc, c'est le, euh, le réchauffement climatique qui est en train, effectivement. Euh, le, le, J'ai quitté, j'ai habité aux États-Unis euh, en Californie. J'ai habité en Californie de 1997 à 2009. Bon, ça fait 12, presque 13 ans. Euh, nous sommes, euh, 2009, euh, voilà, nous sommes 12 ans plus tard, en 12 ans, euh, cet état américain a changé d'aspect, c'est plus le même, c'est plus le même, il y avait, on considérait que les grands incendies, ça pourrait pas, sur la carte, ça pourrait pas, allez, allez soyons raisonnables, ça pourrait, pourrait pas remonter au-dessus de Santa Rosa, euh, maintenant, on n'est plus à Santa Rosa, on, est, on a traversé l'Oregon en quelques années, on a traversé l'état de Washington, et maintenant, on est en, en Colombie-Britannique euh, au, au Canada. Voilà, tout ça sur ces 12 ans. Euh, ces grandes forêts de Sequoia, où quand vous, vous, dire, vous parliez aux gens euh, qui habitaient là-bas, et vous disiez, oui, c'est comme sympathique, mais enfin, le problème, c'est quand même qu'il pleut, qu pleut toute l'année. Euh, qui pleut toute l'année, et, bon, et euh, depuis ça a été ravagé par, par certains de ces grands incendies, vous avez pu voir des, des séquoias au, au tronc entièrement no, noirci. Euh, numéro 2, et numéro 3, aux nouvelles, euh, 
j'y ai déjà fait un peu allusion, la guerre civile aux états unis Alors pourquoi est-ce qu'elle commence véritablement par le Texas Elle commence au Texas euh, pour une raison très intéressante, c'est le fait que c'est un état extrêmement à droite, c'est vraiment le capitalisme du, pur et dur. Euh, je vous ai peut-être déjà raconté un jour cette anecdote de d'un couple d'universitaires américains qui vient rendre visite à Geneviève Delbos et moi en, en, en Bretagne un été et euh, parce qu'ils sont intéressés par les travail sur des choses semblables à, au livre que nous venons de publier qui s'appelle euh, la transmission des savoirs et euh, ces gens bon ils sont tellement aimables on les, on les invite à rester ils restent quelques jours euh, dans, dans la maison et puis au moment de partir euh, ils nous disent, promettez-nous quelque chose, là vraiment, euh, bon, ils sont tous les deux universitaires euh, au Texas, hein, et ils nous disent, promettez-nous que si on vous offre un boulot au Texas, de ne pas l'accepter. Et euh, ça prouve que c'était vraiment, effectivement, des gens très sympathiques, parce que j'ai connu le Texas, j'y ai travaillé à, à, à Houston euh, pour un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un hedge fund, ça s'appelait euh, Trade Commodities and Trading Advisor, euh, mais ce qu'on appelle maintenant un hedge fund, et euh, c'est l'enfer, donc bon, c'est très riche, très riche, voilà, c'est très riche, etc., mais c'est de cette richesse, je dirais, insultante à, à ceux qui, qui ne l'ont pas, euh, c'est du tape à l'œil, c'est de l'arrogance, c'est du, voilà, c'est du, du euh, m'as-tu vu, euh, voilà. euh, et c'est là que ça commence, la guerre civile. C'est normal. Bon, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, eh ben, euh, Trump a perdu les élections là-bas, là comme euh, beaucoup d'endroits. Et, et les Texans ont décidé que ça n'arrivera pas une seconde fois. Alors, on est en train d'interdire, de fait, euh, à tous les gens qui ont voté pour Biden de se représenter la prochaine fois. C'est astucieux, n'est-ce pas euh, C'est bien fait. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, comme il y a beaucoup d'Afro-Américains voilà, qui sont dans des quartiers euh, défavorisés où les, les, euh, les isoloirs, euh, les bureaux de vote sont, sont très dispersés, eh bien, on introduit dans la loi électorale l'interdiction de, 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 de distribuer des bouteilles d'eau aux gens qui attendent en faisant la queue. <rire> il y a un très beau cas là, je ne sais plus si c'est au, si au Texas récemment, voilà, un type, euh, il est interviewé, il est interviewé par la, la télévision parce qu'il attend déjà depuis 7 heures euh, de pouvoir voter dans un des états américains, c'est un, un afro-américain, il attend, il attend, il attend, euh, alors euh, ça devient un peu un truc, euh, voilà, est-ce que vous allez en, attendre encore euh, Oui, je vais attendre encore, je veux voter, et au bout de 7 heures et demie, euh, dans la queue, il est le dernier, il vote, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers dans cet état Il a été arrêté, il a été arrêté, arrêté parce qu'il avait fait de la prison, euh, il y avait un truc sur, euh, voilà, sur sa, euh, comment ça appelle ça, sa liberté provisoire, et apparemment à quelques mois près, etc. Bon. Et le type a été arrêté, euh, la vedette de de la télévision qui avait voulu absolument, absolument euh, voter. Alors, la tension monte dans des états comme ça, avec les, les gens d'un côté, les gens, les gens de l'autre, et donc ces états sont, ils ont la majorité, et ils peuvent, sur des choses qui ne sont voilà, pas fondamentales, on ne peut pas dire vraiment on interdit à tous les gens qui sont loin de, de, de voter, mais enfin, au niveau local, au niveau des états, ils peuvent faire passer des, des lois qui sont des brimades, euh, qui sont des, voilà, des trucs qui, qui visent spécialement euh, des particularités euh, des quartiers où habitent un certain nombre de personnes, ou voilà, le fait que, comme ils doivent attendre indéfiniment dans des queues, euh, des gens spontanément, euh, les années précédentes, les fois précédentes, on sont allés distribuer des bouteilles d'eau, euh, ce sera plus possible par la suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, en, au Texas au moment où on a voulu faire passer une fois pour toutes cette, cette loi ce nouveau, nouveau texte de loi, c'est que les représentants euh, démocrates ont quitté l'État pour qu'il n'y ait pas quorum. Ils sont partis. Ils sont partis tous aller euh, dans leur bureau à, à Washington, puisqu'ils ont un barreau, bureau à Washington, puisqu'ils sont, ils sont, ils sont également des, des, euh, euh, des représentants de, de, de l'État fédéral. Alors, qu'est-ce que les Texans, les Texans euh, les républicains, sont en train de faire Ils sont en train de voter une loi qui permettra de, de les arrêter quand ils reviennent. Bon. Alors, euh, 
si ce n'est pas un, ça un climat de guerre civile, alors je ne sais pas, il faut pincer moi, euh, je ne sais pas du tout ce qu il, ce qu il faut, comment il faudrait définir autrement. Euh, quand on vote dans un État des lois qui permettraient de faire arrêter les représentants du pouvoir, du parti qui n'est pas au pouvoir, je crois qu'on est vraiment en mauvaise posture, qu'on est vraiment dans, la, dans une situation tout à fait particulière. Euh, pendant ce temps-là, allez, je vais terminer par, euh, par ce que je voulais dire en, en conclusion. Pendant ce temps-là, euh, M. Branson est allé euh, dans... Alors la question c'est de savoir s'il est allé dans l'espace, parce qu'il y a deux définitions. Il y a la définition européenne, 100 km euh, voilà, au-dessus de la Terre. Euh, il y en a une américaine qui euh, correspond à peu près 80. Euh, bon, il est allé entre les deux. Euh, mon neveu justement m'a fait remarquer que l'avion X-15 dans les années 60, il allait déjà à cette, à cette hauteur. Bon, il veut, tous les avions n'allaient pas à cette hauteur-là, mais il y avait un, un avion euh, prototype, le X-15, qui était fait spécialement pour atteindre des vitesses qui lui permettraient de... Quoi, C'est quoi de, de Mac, de Mac plus euh, de se rendre à, à cette hauteur qui est donc à la limite, à la limite entre le entre l'espace et non et, 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 et pas l'espace. Euh, c'est bien sûr, bien sûr la possibilité d'être satellisé, qui, qui, euh, voilà, c'est le test, le test ultime. Mais euh, donc le travail continue de ce côté-là. Et là, si vous vous souvenez d'un de mes ouvrages, euh, pas celui qui s'appelle « Le dernier qui s'en va, éteint la lumière », mais celui qui s'appelle, euh, dont le titre original était « Qui étions-nous » et le sous-titre euh, « Éloge, euh, illustration du, du genre humain » et qui est apparu sous le nom de, 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 de sous-titre initialement prévu. Là, je vous parle d'une course, d'une course entre la disparition euh, de l'être humain à la surface de, 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 de la Terre, euh, et, bon, de manière anecdotique, la possibilité pour cet être humain d'aller vivre sur d'autres planètes, euh, voilà, probablement pas dans notre système solaire parce qu'il n'y a rien de vraiment très très avenant à part la, la Terre euh, jusqu'à récemment. <coughs> euh, mais l'autre possibilité, c'est-à-dire que nous soyons en état euh, de nous remplacer, euh, ce que nous avons appris, de nous remplacer par des machines qui, eux, pourraient nous, elles pourraient nous, nous survivre. Alors, je sais, M. Lovejoy, voilà, la, la, la personne qui a parlé de Gaïa, du, de la Terre système, de la Terre système biologique en tant que telle, avec tous ses habitants, et il, il nous dit qu'il faut faire attention, parce que même, voilà, même des créatures de silicium, elles, seraient en danger si on dépassait les 47 degrés de manière permanente. Mais ceci dit, le fait est, le fait est que, et ça c'était, voilà, je le disais dans, dans ce livre, euh, que si on me demandait de faire un pari, j'avais le sentiment que, et je l'ai toujours, euh, que entre deux hypothèses, que nous parvenions à nous maintenir, en tout cas sur la Terre, en tant qu'espèce, et euh, première hypothèse, et seconde hypothèse, euh, que nous parvenions d'ici là, euh, d'ici la disparition, à créer des machines qui euh, prendraient purement et simplement le relais, que la seconde hypothèse euh, me paraissait plus vraisemblable. Bon, euh, à l'époque où j'écris ça, j'avais simplement un passé de chercheur en, en intelligence artificielle et j'ai la chance, j'ai la chance euh, inouïe qu'on s'intéresse enfin aux travaux que j'avais faits à cette époque-là et qu'on me demande de, voilà, de m'associer à nouveau à des, travaux, à des travaux en IA, ce qui me permet de refaire de la recherche en IA. C'était un de mes véritables délires, dé, délire, oui, c'était un de mes délires, mais c'était aussi, en plus d'être un de mes délires, c'était aussi un de mes désirs secrets, euh, parce que c'est une manière de... Voilà, c'est une manière massive. Il y a, il y a des... Bon, j'ai l'impression de me rendre utile en étant psychanalyste, mais j'ai l'impression que je peux me rendre utile aussi en travaillant à cette, à cette tâche-là, qui est celle de, de, de descendant à nous, de descendant à nous, plus robuste, plus robuste dans un environnement que nous aurons entièrement dégradé. Quand, quand on jettera un, un regard en, en arrière... Euh, je crois que l'image qui apparaîtra, c'est la, la suivante. Voilà, euh, nous sommes une espèce de mammifère. Les espèces de mammifères ont une durée de vie moyenne de l'ordre de 2,5 millions d'années. Euh, Qu'aura fait cet être humain 
Et euh, je, je parlais de, voilà, de, de, de ce qui avait déjà été dit. Est-ce que le tournant n'a pas été pris simplement, euh, non pas dans les années récentes, enfin le tournant, je veux dire, de l'extinction n'a pas été pris dans les années récentes, mais probablement à la fin du XVIIIe siècle, au moment où nous commençons à utiliser de manière massive l'énergie voilà, euh, fossile. Et euh, nous nous représentons, à partir de cette époque-là, et de, surtout dans le 19e siècle et le 20e siècle, le triomphant de la technologie, du progrès, nous avons l'impression que nous allons créer un, un monde un d'une monde toute autre nature. Mais j'ai le sentiment que quand le, voilà, quand le passage se fera, quand le bâton au relais se sera, sera passé une fois pour toutes du dernier être humain au, au, au premier remplaçant, euh, voilà... Euh, pour un certain temps, lui aussi, ou elle aussi, euh, espérons que on aura, nous aurons le sentiment simplement qu'avec l'utilisation massive de ces énergies euh, fossiles, nous avons tout simplement fait en réalité, ce que nous avons fait en réalité, c'est simplement d'accélérer le mouvement et de diminuer de fait euh, la durée de vie qui nous était réservée. Euh, nous avons mangé notre pain blanc et euh, après le plein, pain, pain blanc, oh là là, je suis vraiment fatigué, euh, après le pain blanc, il n'y a, a plus même de pain noir pour nous et euh, c'est ça que nous aurons fait. Nous aurons sur ces deux, deux millions et demi euh, d'années, euh, sur les dernières, nous, nous nous serons précipités en fait euh, vers le précipice et... Euh, nous aurons du bon, bon temps, et nous aurons inventé des tas de choses intéressantes comme les vaccins, euh, mais en fait nous n'aurons fait qu'une seule chose, c'est de raccourcir, raccourcir le temps qui nous était encore euh, laissé. Voilà, allez, à bientôt.